Der heutige Tag steht ja im Zeichen der heiligen Barbara. Ich möchte unseren heutigen Stern meiner langjährigsten Freundin, der lieben Bärbel, aus Innsbruck widmen. Liebe Bärbel, wir sehen einander nicht oft, aber ich denke sehr oft an dich, das weißt du. Es gibt ja den schönen Brauch der Barbara-Zweige, wenn du am heutigen Tag Zweige von zum Beispiel Kirsche oder Apfel oder Zwetschge, Pflaume abschneidest und ins Wasser stellst, dann sollen die zu Weihnachten blühen. Unser heutiger Stern ist ganz einfach zu häkeln. Du beginnst mit einem Fadenring und fünf festen Maschen. Den Fadenring zusammenziehen und die Runde mit einer Kettmasche in die erste feste Masche schließen. Die zweite Runde beginnt mit drei Wendeluftmaschen und drei Luftmaschen, also insgesamt sechs Luftmaschen. Und du häkelst in die nächste Masche zwei ganze Stäbchen. Also zwei ganze Stäbchen in eine Masche häkeln, drei Luftmaschen, in die nächste Masche zwei ganze Stäbchen, über die ganze Runde wiederholen. Ich stelle es ein bisschen schneller. Also immer abwechselnd drei Luftmaschen, zwei ganze Stäbchen in die nächste Masche. Am Ende noch drei Luftmaschen und ein ganzes Stäbchen am Fuß der Wendeluftmaschen vom Anfang und mit einer Kettmasche in die dritte Wendeluftmasche schließen. Es geht ganz einfach weiter, gleich in den ersten Bogen, zwei feste Maschen, zwei Luftmaschen, zwei feste Maschen. Zwischen die beiden Stäbchen eine Kettmasche und in den nächsten Bogen wieder zwei feste Maschen, zwei Luftmaschen und zwei feste Maschen. Zwischen die beiden Stäbchen eine Kettmasche und so weiter über die ganze Runde. Nach dieser Runde hast du schon einen ganz hübschen, ganz einfachen Stern, also du kannst eigentlich schon aufhören. Aber wir häkeln noch eine weitere Runde, du kannst diesen Stern also in zwei Varianten häkeln. Vierte Runde auch ganz einfach, zwei Luftmaschen und in die Spitze, also in diesen winzigen Luftmaschenbogen, den wir gemacht haben, Drei ganze Stäbchen, drei Luftmaschen und drei ganze Stäbchen. Alles in diese kleinen zwei Luftmaschenbogen an der Spitze. Danach zwei Luftmaschen und eine Kettmasche auf die Kettmasche der vorigen Runde. Und wieder zwei Luftmaschen und in die Spitze drei ganze Stäbchen, drei Luftmaschen und drei ganze Stäbchen. Zwei Luftmaschen und wieder eine Kettmasche auf die Kettmasche der vorigen Runde. Das ist schon der ganze Trick und am Ende zwei Luftmaschen und eine Kettmasche dort, wo du, die, wo du begonnen hast. Und ich häkle gleich 30 Luftmaschen für eine Aufhängung dran. Und fertig ist unser viertes Adventtürchen. Der Stern ist auch bestens geeignet für Anfängerinnen. Viel Freude damit!